intervento dell'onorevole Di Giacinto fatto poco fa, che chiarisce in maniera molto esplicita e molto sincera che il passo falso in cui è caduta la maggioranza non è imputabile a due astensioni, peraltro motivate per motivi squisitamente di merito. Il problema è politico ed è legato a tutto il resto della maggioranza e non può essere liquidato con la riproposizione di una paginetta che deve mettere una pezza al danno che è, 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 esiste da, da tempo e c'è tuttora. In un Paese normale questa in realtà sarebbe una sfiducia chiara ed inequivocabile all'assessore all'economia che dovrebbe avere un'unica conseguenza, le sue dimissioni, quindi come diceva l'onorevole Zito, prendere il primo treno per Firenze e tornare da Renzi. Ma non siamo un paese normale, si cerca di salvare la poltrona con un colpo di mano. Presidente, lei è un uomo delle istituzioni e lo ha dimostrato nelle sue presidenze. Non si presti a questa eh, pantomima, non si presti a questa eh, foglia, foglia di fico politica per salvare la poltrona a qualcuno. E soprattutto non si presti a fare il contabile della maggioranza, glielo hanno velatamente suggerito alcuni colleghi del suo stesso partito. Non lo ha fatto finora, non lo faccia. Infine due parole all'onorevole San Martino, che non... eccolo qua. Noi siamo stati eletti in un partito, in un movimento e in quello restiamo. Non siamo andati in giro per tutti i gruppi parlamentari dell'Assemblea come in una giostra a cercare la poltrona giusta. Quindi quando si parla di dignità ricordiamoci di questo. Grazie onorevole Siracusa. La parola onorevole Ferreri. Al fine di programmare me, onorevole Ioppolo si iscrive a parlare. È iscritta a parlare anche l'onorevole Ciancio. Al fine 